నమస్కారం ఈరోజు మన సబ్జెక్ట్ పరీక్షల ముందు పది జాగ్రత్తలు యాక్చువల్గా నేను పెద్ద తెలివైన స్టూడెంట్ని కాదు మెమరీ కూడా పెద్ద ఎక్కువ ఉండేది కాదు కానీ మై ఫాదర్ కొంతమంది టీచర్లు మాకు చిన్నప్పుడు నేర్పిన కొన్ని టెక్నిక్స్తో ఈరోజు కొంచెం బాగున్నానంటే కారణం ఆ సూత్రాలు అమరు చేయటమే ఎప్పుడున్నా సరే ఆన్ చేసి వినేసి ఆ బాగానే ఉందని కాకుండా కనీసం కొన్నైనా ఈ టెక్నిక్స్ మీరు ఆచరిస్తే ఆ చేంజ్ మీలో ఎంతో ముచ్చటేస్తూ ఉంటుంది ఉదాహరణకి పరీక్షలు స్టార్ట్ అవ్వబోతున్నాయి ఇంకో వన్ మంత్లోనో టూ మంత్స్లో ఉన్నా కానీ టెన్షన్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఈ టెన్షన్కి కారణం ఏంటి పరీక్షలు మార్చిలో అనుకుంటే అంతకుముందు సంవత్సరం జూన్ నుంచి చదివితే ఎంత బాగుంటుంది కానీ మనం లాస్ట్ మినిట్లో చదువుతాం తప్పేం లేదు ఇది మన వయసు ఎలాడేది సెరటనిన్ కార్టిజాల్ అని బ్రెయిన్లో రెండు న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్ ఉంటాయి నేను చాలా ఇంటర్వ్యూ బోర్డ్స్లో మెంబర్ని ఎంతో మేధావులు బీటెక్లు ఐఐటీలు కూడా ఇంటర్వ్యూ చేశాను నేను సడన్గా మైండ్ బ్లాంక్ అయిపోతుంది ఉదాహరణకి ముఖ్యంగా రూరల్ ఏరియాస్ నుంచి వచ్చే పిల్లలు ఆ ఏసీ రూమ్స్ ఏసీ ఇంటర్వ్యూస్లో అవి చూసినప్పుడు సడన్గా బెక్కుమొహం పెట్టేస్తారు చిన్న ప్రశ్న దశరథ మహారాజు పెద్ద కొడుకు పేరేంటి దశరథ మహారాజు పెద్ద కొడుకు పేరేంటి అంటే రా 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 అంటారు తప్ప మా రాదు వీళ్ళు ఎవరితో పోటీ పడాలి నాయిడా ఢిల్లీ డెహ్రాడూన్ ఊటీ ఇక్కడి నుంచి వచ్చిన నార్త్ ఇండియన్ స్టూడెంట్స్తో పోటీ పడాలి వాళ్ళని తక్కువ చేయటం కాదు కానీ వాళ్ళకి కొంచెం జ్ఞానం తక్కువ ఉన్న ధైర్యం ఎక్కువ ఉంటుంది మన వాళ్ళకి ధైర్యం తక్కువ ఉండి జ్ఞానం ఎక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే పది మందిలో మాట్లాడలేకపోవటం ముఖ్యంగా తెలుగు మీడియం ఇంగ్లీష్ సరిగా మాట్లాడకపోవటం దీంతో ఇది తయారవుతుంది రా 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 అంతే అదే ఇంకో కుర్రోడు ధైర్యం ఎక్కువ ఉన్నాడైతే ది ఎల్డెస్ట్ సన్ ఆఫ్ దశరథ ఈజ్ కుంభకర్ణ అంటాడు ఇప్పుడు చెప్పండి ఎవరికి వాళ్ళు ఉద్యోగం ఏదో ఒకటి చెప్పినోడిక ఏం చెప్పినోడిక కాబట్టి ముందు బ్రెయిన్ని కంట్రోల్ చేసుకోవాలి పరీక్షల వరకు బాగా గుర్తున్న విషయాలు కూడా ఆ చేతులు ఉణకటం చెమట పట్టడం గొంతు తడారిపోవటం కడుపులో తిప్పినట్టు ఉండటం ఇవన్నీ ఎఫెక్ట్స్ కారణం కార్టిజాల్ ఈ కార్టిజాల్ అంటే నెగిటివ్ కార్టిజాల్ ఈ నెగిటివ్ కార్టిజాల్ తాలూకు ఎఫెక్ట్ తగ్గాలంటే ఒకటే ఒక మార్గం ఉంది మనసు ప్రశాంతంగా ఉంచుకోవటం నేను ఎప్పుడు చెప్తూనే ఉంటాను నవ్వండి ప్రశాంతంగా ఉండండి హ్యాపీగా ఉండండి పరీక్ష పేపర్ చూడగానే ముందు అది చెప్తాను తర్వాత చెప్తాను నవ్వుతూ ఉండండి నవ్వుతూ పరీక్ష రాయండి అని చెప్పేసేసి సో వీ నవ్ డిస్కస్ టెన్ పాయింట్స్ పరీక్షల ముందు ఏం చేయాలి అని ఫస్ట్ కీ నోటింగ్ అంటారు కీ నోటింగ్ అంటే చదువుతున్నప్పుడు కానీ పాఠం చెప్తున్నప్పుడు వింటున్నప్పుడు కానీ మొత్తం పదార్థాన్ని అంతా కీ నోటింగ్ చేసుకోండి అంటే మీరు రామాయణం పెట్టున్నారు రాముడు సీత అడవి శూర్పణక రావణాసురుడు కిడ్నాప్ రావణ కిల్డు ఇంతే మొత్తం సబ్జెక్ట్ని అంతా కుదించేశారు అనమాట ఆ తర్వాత దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి బ్రెయిన్లో కొన్ని కోట్ల కోట్ల న్యూరాన్స్ ఉంటాయి ఒక్కొక్క న్యూరాను ఒక్కొక్క విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకుంటుంది మన దగ్గర ఐదు లక్షల యాక్టివ్ న్యూరాన్స్ ఉంటాయి ఉదాహరణకి కళ్ళజోడు జుట్టు బొగ్గ ఇలాంటి ఐదు లక్షల విషయాలు గుర్తుపెట్టుకుంటాం క్వశ్చన్ పేపర్ చూడగానే ఆ ప్రశ్న జ్ఞానేంద్రియం ద్వారా లోపలికి వెళ్ళి ఆ న్యూరాన్స్ని స్టిమ్యులేట్ చేసి ఆన్సర్ రాయిస్తుంది ఎప్పుడైతే మనకి అన్నెసరి విషయాలు ఎక్కువైపోయినాయో క్రాంప్ అయిపోతుంది న్యూరాన్స్ అందువల్ల కీ నోటింగ్ చాలా ముఖ్యం రాముడు సీత అడుగుకి వెళ్ళారు సూర్పణకు వచ్చింది ఐ లవ్ యూ లక్ష్మణ అంది ముక్కు చెవులు కోసారు సూర్పణకి వెళ్ళి రావణాసురుడితో చెప్పింది రావణాసురుడు వచ్చాడు సీతను కిడ్నాప్ చేశాడు రాముడు వెళ్ళాడు రావణాసురుడిని చంపేశాడు సీతను వెనక్కి తెచ్చుకున్నాడు టెన్ సెంటెన్స్లో నేను చెప్పింది కేవలం ఫోర్ పదాలకి మనం క్లుప్తీకరించి పెట్టుకోవటం ద్వారా బోర్డు బ్రెయిన్ స్పేస్ మనకి ఖాళీగా ఉంటుంది దీన్ని కీ నోటింగ్ అంటారు ఈ కీ నోటింగ్ వల్ల చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి మీరు ఏదైనా చూసుకోండి ఉదాహరణకి వాట్ ఈస్ ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఎంత ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఏబి వాట్ ఈజ్ సెకండ్ లా ఆఫ్ న్యూటన్ ఎఫ్ ఫిజికల్ టు ఎంఏ వాట్ ఈజ్ థర్డ్ లా మీకు తెలిసిందే శక్తి ప్రతి శక్తి సమానం వాట్ ఈజ్ పైతాగ్రస్ ఒక లంబకోణ త్రిభుజంలో రెండు భుజాలు స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మూడో భుజం కర్ణం తాలూకు స్క్వేర్ ఈజ్ సమానం ఇవన్నీ ఎందుకు గుర్తుంటాయంటే కీ నోటింగ్ వల్ల అండి ముందు బ్రెయిన్ని ఉదాహరణ ఒకప్పుడు కోకోకోలా అవి కొను కనుక్కున్న కొత్తలో కొన్ని వందల వేల బాటిల్స్ షిప్లో పంపించేవాడు 
బోర్డ్ స్పేస్ వేస్ట్ అయ్యేది షిప్లో ఇప్పుడు కాన్సన్ట్రేషన్ ఒకటే పంపిస్తున్నారు ఇప్పుడు కాదు అప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చి వాటర్ కలుపుకునేవాళ్ళు వాళ్ళు ఇప్పుడు అసలు మొత్తం ఇక్కడే తయారు చేస్తున్న అది వేరే సంగతి హౌ టు రెడ్యూస్ ది బ్రెయిన్ స్పేస్ ఈజ్ కాల్డ్ కీ నోటింగ్ పరీక్షలు దగ్గర పడుతున్న కొద్ది స్టూడెంట్స్కి నిద్రపడదు అలారం పెట్టుకుంటారు తెల్లవారు జామున నొక్కుతూ టాప్ అని అది మొగ్గుతూ ఉంటే నొక్కేస్తారు మళ్ళీ పడుకుంటాడు దీనికి ఒక టెక్నిక్ ఉంది అలారం దూరంగా పెట్టుకోండి ఆ పక్కనే ఒక గ్లాస్తో నీళ్లు పెట్టుకోండి చచ్చినట్టు మీరు లేచి వెళ్ళే వరకు అలారం మొగ్గుతూనే ఉండాలి అప్పుడు ఇక్కడి నుంచి నడిచి అక్కడికి వెళ్తారు అక్కడే నీళ్ళ గ్లాస్ ఉంటుంది కూడా కొంచెం నీళ్లు తీసుకుని మొహం మీద జల్లుకోండి నిద్ర పటాపంచలైపోతుంది సో కీప్ యువర్ క్లాక్ విత్ అలారం విత్ ఏ గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ అవే ఫ్రమ్ యువర్ బెడ్ దిస్ ఈజ్ ది ఫస్ట్ స్టెప్ ట్యాబ్లెట్స్ టీ కాఫీ పరీక్షల ముందు కొత్తగా అలవాటు చేసుకోవద్దు ఆ నికోటిన్ ఈజ్ వెరీ డేంజరస్ అప్పటివరకు మీ సైకిల్ స్లీప్ సైకిల్స్ కానీ చదువుకునే సైకిల్స్ కానీ ఒక రంగా తయారైనాయి కాబట్టి ఎప్పుడైతే మీరు ఇవి కొత్తగా అలవాటు చేసుకున్నారో డైజెస్టివ్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్స్ కానీ ఈ స్లీప్ హ్యాబిట్స్ కానీ అన్నీ ఇంబ్యాలెన్స్ అయిపోతాయి కొత్తగా ఏ అలవాట్లు చేసుకోవద్దు కొంతమంది స్నేహితులు శాడిస్టులు ఉంటారు శాడిస్ట్ లేని శాడిస్టులు కాదు వాళ్ళు మాటతో ఉంటారు నైట్ అంతా నైట్ అవుట్ చేశానరా అందరం కలిసి రాత్రి అంతా మేలుకున్నానరా తెల్లవారు మీ స్టైల్ మీది మీరు ఎన్ని గంటలకు చదువుతారో అన్ని గంటల వరకు చదవండి వాళ్ళని చూసి గాడిదలాగా వాతలు పెట్టుకున్నట్టు మీరు వాతలు పెట్టుకొని కొత్త అలవాట్లు మాత్రం చేసుకోవద్దు అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైన పాయింట్ పరీక్షల ముందు ఎప్పుడన్నా సరే కంటిన్యూస్గా గంట కన్నా ఎక్కువ చదవద్దండి గంట చదివిన తర్వాత మైండ్ హాలిడే అని చెప్తూనే ఉంటాను నేను గంట చదివిన తర్వాత ఫైవ్ మినిట్స్ రిలాక్స్ అవ్వండి రిలాక్స్ అయ్యి రికాల్ చేసుకోండి రికాల్ చేసుకొని మళ్ళీ చదవండి ఇది ఫస్ట్ వన్ మంత్ ముందు మీరు చేయాల్సిన పని దీనికన్నా ఒక మంచి పాయింట్ చెప్తాను తెల్లవారు చవాన ఫోర్కి ముందు లేచి చదవద్దండి ఎందుకంటే త్రీ ఓ క్లాక్ అనేది దాన్ని డీప్ స్లీప్ స్టేజ్ అంటారు నిద్రలో చాలా రకాల నిద్రలు ఉంటాయి ఎంటరింగ్ ఇంటూ ద స్లీప్ పక్క మీద ఇటు అటు పొరులుతూ ఏ ఆలోచనలు తర్వాత ర్యాపిడ్ ఐబాల్ మూమెంట్ స్లీప్ కనుబొమ్మలు ఇలా కదులుతూ ఉంటాయి నిద్ర పట్టే స్టేజ్ అది జస్ట్ వన్ త్రీ మినిట్స్ ఉంటుంది దాని తర్వాత డీప్ స్లీప్ దాని తర్వాత డ్రౌజీ స్టేజ్ అమ్మ లేపుతూ ఉంటుంది నిద్ర మాట్లాడుతూ వినబడుతూనే ఉంటుంది తిట్లు వినబడుతూనే ఉంటాయి లేవ ఉంది దిస్ అవేకనింగ్ స్టేజ్కి వచ్చే ముందు స్టేజ్ ఇది డ్రౌజీ స్టేజ్ అంటారు దీన్ని దీని తర్వాత అవేకనింగ్ స్టేజ్ ఈ డీప్ స్లీప్ స్టేజ్ కరెక్ట్గా ఫోర్ టు ఫైవ్ అవర్స్ చాలు పెద్ద పెద్ద నాయకులను కానీ ఎవరైనా మీరు తీసుకుంటే వారు ఫోర్ అవర్సే నిద్రపోతారు కానీ మనలాంటి వాళ్ళం అంటే ముఖ్యంగా మీలాంటి వాళ్ళు స్లీప్ని ఎంజాయ్ చేస్తారు ప్రీ స్లీప్ పోస్ట్ స్లీప్ అంటారు పక్క మీద అలా దుప్పట కప్పుకొని కొద్దిసేపు ఉంటాం నిద్రలోకి ఎంటర్ అయ్యే ముందు రకరకాల ఆలోచనలు సినిమాలు ఇవన్నీ ఇవన్నీ ప్రీ స్లీప్ అండ్ పోస్ట్ స్లీప్ ఇది కాకుండా డీప్ స్లీప్ ఫోర్ అవర్స్ చాలు కానీ ఐ డోంట్ రికమెండ్ మీ ఏజ్లో అంత అంత అక్కర్లా కానీ డీప్ స్లీప్ని పాడు చేయొద్దండి అంటే ఫోర్కి ముందు లేస్తే ఆ డీప్ స్లీప్ ఇంబ్యాలెన్స్ అయిపోతే మళ్ళీ పదింటికి పొద్దున పదింటికి నిద్ర వస్తుంది ఇది పరీక్షల ముందు మీరు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు నేను ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను బ్రహ్మ సమయం అంటే సూర్యోదయానికి ముందు ఉండే సమయం చాలా గొప్ప సమయం అండి చాలా చాలా బాగుంటుంది బ్రహ్మ సమయం బాల రసాల సాల నవపల్లవ కోమల కావ్య కన్యలను కోడలకి ఇచ్చి ఇలాంటి లేకపోతే ప్రత్యూషం గురించి మను చరిత్రలో ఒక పద్యం ఉంది అటజని ఆపురి బాయకుండు మకరాంక శశాంక మనోజ్ఞమూర్తి మను చరిత్రలో ఆ ప్రత్యూషాన్ని అద్భుతంగా అనుభవించాలండి కానీ దురదృష్టవశాత్తు విద్యార్థులకి లేకపోతే మనుషులందరికీ ఒకటే తెల్లవారుచ ఉంటుంది బ్రహ్మ సమయం అన్ఫార్చునేట్లీ మనకు ఒకటే ఉంటుంది కానీ తెలివైన విద్యార్థి రెండు బ్రహ్మ సమయాలను సృష్టించుకుంటాడు అది ఎలా చెప్తాను పరీక్షల ముందు మీకు హాలిడేస్ వచ్చిన ఆ హాలిడేస్ టైంలో మీరు రెండు బ్రహ్మ సమయాలను సృష్టించుకోవచ్చు ఎలాగంటే వన్ ఓ క్లాక్ భోజనం చేసిన తర్వాత సెలవు రోజు కాబట్టి హాఫ్ అన్ అవర్ పడుకోండి లేకపోతే వన్ అవర్ పడుకోండి కరెక్ట్గా విద్యార్థికి సెవెన్ అవర్స్ స్లీప్ ఉండాలి ఫైవ్ అవర్స్ కట్ చేయండి నైట్ స్లీప్ ఇంకో టూ అవర్స్ మిగిలిపోయింది కదా అది మధ్యాహ్నం నిద్రపోండి లేచిన తర్వాత బ్రష్ చేసుకొని స్నానం చేసి పుస్తకాల ముందు ముందు కూర్చొని అది ప్రార్థన చేసి పుస్తకాల ముందు కూర్చొని సుప్రభాతం పెట్టుకోండి బ్రష్ చేసుకుంటున్నప్పుడు ఆ తర్వాత రెండు ఇడ్లీ బ్రేక్ఫాస్ట్ తినండి టేబుల్ లెట్ వేసుకోండి మొత్తం కర్టెన్స్ అన్నీ మూసేసి చీకటి చేయండి ఇప్పుడు మీరేం చేశారు బ్రేక్ఫాస్ట్ తిన్నారు ఎప్పుడు సాయంత్రం ఫోర్ ఓ క్లాక్కి సుప
దీన్ని ఒకరోజు రెండు ఉదయాలు వన్ డే టూ డౌన్ టెక్ డాన్ అంటే తెల్లవారుజాము వన్ డే టూ డౌన్ టెక్నిక్ అంటారు బ్రహ్మ సమయాన్ని రెండుసార్లు మీరు పెట్టుకోవటం ద్వారా మీ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ అయితేనే జ్ఞాపక శక్తి అయితేనే రెట్టింపు అవుతుంది ఇది రెండో సూత్రం పరీక్షలకి నెల ముందు నుంచి నాన్ విస్టేజ్ మానేయండి ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే ఈ సూత్రం అది సైంటిఫిక్గా కరెక్టా కదా నాకు తెలియదు కానీ మీరు జాగ్రత్తగా గమనిస్తే మాంసాహారుల కన్నా శాఖాహారులే ఎక్కువ పండితులు మేధావులు ఉంటారు ఇస్ ఆల్సే కాంట్రవర్షియల్ ఐటమ్ బట్ అనుకుందాం అట్లా ఈ జంతువుని కానీ కోడిని కానీ మేకను కానీ జంతువుని కానీ మెడ కోసినప్పుడు అది గిరిగిలా కొట్టుకొని చచ్చిపోతుంది ప్రాణం పోయే ముందు అప్పుడు దాని కడుపులో బోల్డ్ అంతా ఎడ్రినలిన్ రిలీజ్ అవుతుంది కొన్ని ప్రదేశాల్లో ఈ ఎడ్రినలిన్ ఎడ్రినలిన్ మాంసానికి చాలా రుచి ఇస్తుందని నమ్ముతారు మీరు నమ్ముతారో నమ్మరో కానీ కొన్ని ప్రదేశాల్లో ముక్కులో నోట్లో చెవుల్లో మసాలా కారం కుక్ చేసేసి అది గిరిగలా కొట్టుకొని చచ్చిపోతూ ఉంటే దాని మాంసానికి చాలా రుచి వస్తుందని కొంతమంది నమ్ముతారు చాలా శాడిజం ఇది ఈ పొట్టేలు పందాలు కోడి పందాలు ఈ మాంసానికి ఎందుకంటే అది పోటీ పడి కొట్టుకుంటున్నప్పుడు బౌల్డ్ అంత ఎడ్రిన రిలీజ్ అవుతుంది అది బాగుంటుందని కానీ నిజంగా ఇది తీరీ కరెక్ట్ అయితే ఈ ఎడ్రినలిన్ మెదడుకి కాన్సన్ట్రేషన్కి జ్ఞాపక శక్తికి చాలా ఎగినెస్ట్గా పనిచేస్తుంది అందుకే శాఖాహారుల గురించి నేను చెప్పింది అవాయిడ్ గోట్ చికెన్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వన్ మంత్ బిఫోర్ ఎగ్జామ్స్ మేము ఉండలేము అలా ఉండలేము అని మీరు అనుకున్నప్పుడు ఫిష్ ఆర్ ఫ్రాన్స్ కొంతవరకు బెటర్ అవాయిడ్ నాన్ వెజిటేరియన్ వన్ మంత్ బిఫోర్ ఎగ్జామ్స్ రివిజన్ అంటే ఆ ఎనిమిది నెలలు తొమ్మిది నెలలు చదివింది మళ్ళీ తిరిగి పునశ్చరణ చేసుకోవటం రివిజన్ అంటే పుస్తకం ఇలా ఓపెన్ చేసి అలా అలా చదివేసి అమ్మాయి అయిపోయిందని పక్కన పెట్టేయటం కాదు ఇట్ హ్యాస్ టు గో అగైన్ అంతకుముందు ఇక్కడ ఉన్న మ్యాటర్కి ఈ మ్యాటర్ ఇది సబ్స్టాన్షియేట్ చేస్తుందా లేదా అని తెలుసుకోవటం రివిజన్ లాస్ట్ టైం ఇంక పరీక్షలు ఇంకొక వన్ మంత్లో స్టార్ట్ అవుతుందనగా మొత్తం బ్రష్ చేసుకోవటాన్ని రివిజన్ అంటారు రోలింగ్ ఓవర్ ఐ బాల్స్ అంతా చేసేసి అమ్మాయి అయిపోయిందని పుస్తకం పెట్టడం కానే కాదు డీప్గా అది మీకు గుర్తుందా లేదా ఒకసారి తెలుసుకొని నెక్స్ట్ ప్రొసీడ్ అవ్వండి కానీ ఇందులో ప్రమాదం కూడా ఉంది చదువుకుంటున్నప్పుడు ఆ సబ్జెక్ట్ ఇంతకుముందు మనకి ఎప్పుడు చదవలేదే సడన్గా మిస్ అయిపోయామని భయం కలుగుతుంది మొత్తం ప్యానిక్ అయిపోతాం అయిపోయింది ఏదో అయిపోయింది అది మిస్ అయిపోయాం ఆ సబ్జెక్టు రివిజన్ టైంలో గుర్తొచ్చింది ఇప్పుడు దాన్ని కంటతో పట్టడం మొత్తం మొదలు పెడితే మొత్తం అంతవరకు చదివిందంతా డిస్మెంటల్ అయిపోయే ప్రమాదం ఉంది ఒకసారి ఏమైనా వీలవుతుందా కొంచెం గుర్తుంచుకోవటానికి అని ఆ తెలియని సబ్జెక్ట్ని ఒకసారి రివిజన్ చేయండి పరీక్షలు ఇంకో వారం రోజుల్లో ఉన్నాయనగా అర్ధరాత్రి ఫోన్ చేసి ఏరా ఏం చదువుతున్నావు ఏది ఇంపార్టెంట్ అనుకుంటున్నావు ఇలాంటి కాన్వర్జేషన్ మీరు మొదలు పెడితే మాత్రం అది అక్కడతో ఆగదు ఎటువంటి టైంలో సరే పరీక్షల ముందు వారం రోజులు నైట్ నైన్ తర్వాత కానీ ఎయిట్ తర్వాత కానీ ఏ ఫ్రెండ్తోనూ మాట్లాడద్దు కొంచెం గంభీరంగా మునిలాగా రుషిలాగా ఒక తదాత్మ్యతతో ఏకాగ్రతతో ఉండండి నేను చదువుకునే రోజుల్లో నాకు జువాలజీ బాటనీ అంటే ఎందుకు అంత ఇష్టం ఉండేది కాదు పెటల్స్కి సెపల్స్కి తేడా ఏంటి ఫైలం ప్రోటోజోవాకి పౌరిఫెరాకి తేడా ఏంటి యూనిసెల్యులార్ మల్టీ సెల్యులార్ తేడా ఏంటి సెల్ డివిజన్ అంటే ఏమిటి క్రోమోజోమ్స్ అంటే ఏమిటి ఈ రకరకాలవన్నీ మనకి రైట్ బ్రెయిన్ మ్యాథమెటికల్ బ్రెయిన్ అంటారు దీన్ని ఇలాంటి వాళ్ళకి అవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవడం అనేది కష్టం అవుతుంది ఇవంతా మేనేజ్మెంట్ అకౌంటెన్సీ అవి ఫేవరబుల్గా ఉన్న వాళ్ళకి ఇవి కష్టం అవుతాయి దీనికి ఒక టెక్నిక్ ఉంది ఎందుకంటే పరీక్షలో తప్పకుండా జువాలజీ బాటనీ చదవాలి కొంతమంది తప్పకుండా మ్యాథమెటిక్స్ చదవాలి లెఫ్ట్ బ్రెయిన్ బాగున్నాడు అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇంట్రెస్టింగ్ సబ్జెక్ట్తో స్టార్ట్ చేయండి అంటే ముందు ఫైవ్ మినిట్స్ నాన్ డీటెయిల్ చదివి ఒరిజినల్ సబ్జెక్ట్కి వెళ్ళినట్టు ముందు ఇంట్రెస్టింగ్ సబ్జెక్ట్తో స్టార్ట్ చేసి అన్ ఇంట్రెస్టింగ్ సబ్జెక్ట్ అన్ ఇంట్రెస్టింగ్ సబ్జెక్ట్ని మధ్యలో పెట్టుకోండి దాని తర్వాత మీకు ఇంట్రెస్టింగ్ సబ్జెక్ట్ చేయండి దిస్ ఈస్ కాల్డ్ శాండ్విచింగ్ ది అన్ ఇంట్రెస్టింగ్ సబ్జెక్ట్ బిట్వీన్ టూ ఇంట్రెస్టింగ్ సబ్జెక్ట్ శాండ్విచ్ అంటే తెలుసు కదా బ్రెడ్ మధ్యలో కాయగూర ముక్కలు దోసకాయ ముక్కలు వెన్న అవి పెడతారు అలాగా ఈ మధ్యలో అన్ ఇంట్రెస్టింగ్ సబ్జెక్ట్ని తోపి ఇటు ఇటు ఇంట్రెస్టింగ్ సబ్జెక్ట్ ప్యాడింగ్ చేసుకుంటే మీకు చదువు ఆ ఫైవ్ మినిట్స్ చదువుతారు టెన్ మినిట్స్ చదువుతారు చాలా బాగుంటుంది డాడ్లింగ్ అంటే జోగటం కార్పొరేట్ కాలేజీ హాస్టల్స్కి వెళ్తే కంపల్సరీగా రాత్రి పదింటి వరకు చదవాలి అందరినీ వరుసగా కుర్చీలు వేసి కూర్చోబెడతారు అలా పుస్తకం ముందు ఉంటుంది వాడు ఏదో ఆలోచిస్తుంటాడు ఏదో నిద్రపోతూ ఉంటాడు అట్లా ఉంటుంది దీన్ని డ్వాడ్లింగ్ అంటార
అప్పుడు మీరు చదువుతుంది మీకోసం కాదు మీ ఇంట్లో పెద్దల కోసం ఆత్మహత్యం చేసుకోవద్దండి నిద్ర వస్తే ఒక గంట పడుకోండి అలా అన్నాను చెప్పి నిద్ర వస్తుందని మళ్ళీ దాన్ని ఒక సాగ్గా తీసుకొని ఎప్పుడు నిద్రపోకండి ఒక గంట గంట రెస్ట్ తీసుకొని మళ్ళీ చదవడం మొదలు పెట్టండి డోంట్ డ్రాడిల్ ఇన్ బిట్వీన్ స్టడీస్ మైండ్ హాలిడే అంటే మెదడుకి విశ్రాంతి ఇవ్వటం మ్యాథమెటిక్స్ చేసి అప్పటి వరకు వెంటనే మీరు హిస్టరీ చదివితే ఎక్కదండి జాగ్రఫీ చదివిన తర్వాత వెంటనే తెలుగు చదివితే ఎక్కదు ఒక సబ్జెక్ట్ నుంచి ఇంకో సబ్జెక్ట్ షిఫ్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఫైవ్ మినిట్స్ రెస్ట్ తీసుకోండి ఇలా ఫైవ్ మినిట్స్ రెస్ట్ తీసుకోమన్నాను కదా అని వంటింట్లోకి వెళ్ళి మళ్ళీ జంతికలు పెట్టుకోవటం కానీ టీవీ దగ్గర ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ చూడటం కానీ మ్యాచ్ జరుగుతుంటే లేటెస్ట్ స్కోర్ ఎంత విరాట్ కోహ్లీ ఎంత కొట్టాడు అనుష్క శర్మతో పెళ్ళి అయిందా ఇవన్నీ కాకుండా ఆ ఫైవ్ మినిట్స్ గ్యాప్లో కామ్గా కూర్చోండి రూమ్లోని రూమ్లోంచి మాత్రం ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో బయటకు వెళ్ళద్దు ఇంకా బెస్ట్ ఏంటంటే ఒక చిన్న కుండీ లాంటి దాంట్లో రెండు చేప పిల్లలు వేసుకొని దాన్ని చూస్తూ కూర్చోండి లేకపోతే ఒక చిన్న హరిక హార్లిక్ ససీసాలో ఒక మొక్క పెట్టుకొని ప్రతిరోజు నీళ్లు పోస్తూ ఉంటే ఆ మొక్క కొద్ది కొద్దిగా పైకి వస్తూ ఉంటే దట్ షోస్ యువర్ మీ జ్ఞానం ఎలా పెరుగుతుందో ఆ మొక్క చిగుళ్ళు కూడా అలా పెరుగుతున్న సెల్ఫ్ ఐడెంటిఫికేషన్ వస్తుంది ఆ రూమ్లోంచి కదలకుండా అక్కడే కూర్చోండి డోంట్ డూ డ్రాడ్లింగ్ గివ్ మైండ్ హాలిడే బిట్వీన్ టూ సబ్జెక్ట్స్ ఫర్ ఫైవ్ మినిట్స్ ఇంకా పరీక్ష రోజు వచ్చింది పరీక్షకి వెళ్తూ ఉంటే టెన్షన్ స్టార్ట్ అవుతుంది ముఖ్యంగా పబ్లిక్ ఎగ్జామ్స్కి వెళ్ళిపోతుంటే టెన్షన్ స్టార్ట్ అవుతుంది నెవర్ రీడ్ ఇన్ ఆటోస్ అండ్ బస్సెస్ పరీక్షలో చాలామంది చెట్ల దగ్గర ముందు కూర్చొని లాస్ట్లో తిప్పుతూ ఉంటారు వద్దు అస్సలు వద్దండి ఏం గుర్తుండదు అక్కడ మైండ్ అంతా ఒక పొరలాగా ఆ కార్టిజాలు పొర వచ్చేస్తూ ఉంటుంది ప్రశాంతంగా ఉండండి ఫ్రెండ్స్తో కూడా ఎక్కువ మాట్లాడదు ప్రశాంతంగా ఉండండి ఒక మీరు విరాట్ కోహ్లీ చెప్పాను కాబట్టి విరాట్ కోహ్లీ క్రికెట్ బ్యాట్కి లోపల పెట్టుకొని ప్లే గ్రౌండ్కి వెళ్తున్నప్పుడు ఎలా వెళ్తాడో అలాగే ఒక తదాత్మ్యతతో ఒక ఋషిలాగా అలా నడుచుకుంటూ వెళ్ళండి పరీక్ష దగ్గర కూర్చోండి స్టాప్ టాకింగ్ వన్ అవర్ బిఫోర్ ఎగ్జామ్స్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ అని ఉంటాయి అంటే మనం ప్రశ్న చూసినప్పుడు ఆ ప్రశ్న తాలూకు ప్రశ్న జ్ఞానేంద్రియం ద్వారా లోపలికి వెళ్ళి ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ ద్వారా బ్రెయిన్లో ఉన్న న్యూరాన్స్ని స్టిమ్యులేట్ చేసి కర్మేంద్రియంతో ఆన్సర్ రాయిస్తాయి ఈ జ్ఞానేంద్రియం ద్వారా కళ్ళ ద్వారా లోపలికి వెళ్ళి క్వశ్చన్ పేపరు న్యూరాన్స్ని స్టిమ్యులేట్ చేసి కర్మేంద్రియం ద్వారా ఆన్సర్ రాయిస్తుంది ఈ జ్ఞానేంద్రియానికి కర్మేంద్రియానికి గల అనుసంధానం చేసేదాన్ని ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ అంటారు పరీక్షలో ఇంకొక గంటలో ఐదు నిమిషాల్లో పది నిమిషాల్లో స్టార్ట్ అవుతుంది అనగ మీరు ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడితే ఈ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ తమ స్వచ్ఛతను కోల్పోతాయి ఈ యొక్క చిన్న టెక్నిక్ అండి పరీక్షల ముందు అరగంట ముందు నుంచి లేదా గంట ముందు నుంచి మాట్లాడటం మానేయండి లాస్ట్ మినిట్లో ఆ పుస్తకాలు గొప్పగా తిప్పేసేసి ఏదో గుర్తుపెట్టుకోవడానికి చేయకండి తర్వాత చాలా గమత్తుగా ఉంటుంది ఇది కానీ చాలా బాగుంటుంది మీరు రేపు పొద్దున ఇంటర్వ్యూలోకి వెళ్ళినా పరీక్షలోకి వెళ్ళినా స్టార్ట్ విత్ ఎ స్మైల్ ఉదాహరణకి క్వశ్చన్ పేపర్ ఇచ్చాడనుకోండి క్వశ్చన్ పేపర్ పేపర్ తీసుకొని చూడండి ఏమిటి పేపర్ వాళ్ళు ఈజీగా ఉంది అనుకోండి దిస్ ఈజ్ ద పాజిటివ్ థింకింగ్ అది పేపర్ బాగాలేకపోతే తర్వాత యాడ్ అవచ్చు అది వేరే సంగతి ముందైతే చిరునవ్వుతో స్టార్ట్ చేయండి ఎంత బాగుందో ఈ పేపర్ అనుకోండి అన్నీ తెలిసిన క్వశ్చన్సే కదా అనుకోండి ఈ పాజిటివ్ ఇంజెక్షను బ్రెయిన్లో ఉండే కార్టిజాల్ నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్ని తగ్గించేస్తుంది దాని తర్వాత మీరు ఎప్పుడన్నా చూసారో లేదో జాకీ చాన్ తెలుసు కదా మీకు బ్రూస్లీ వీళ్ళు ఫైట్ చేయబోయే ముందు హా హూ హా హా అంటూ ఉంటారు ఎలాగో ఫైట్ చేయబోయే ముందు ఇవన్నీ ఎందుకు దీన్ని వార్మింగ్ అప్ అంటారు పరీక్ష కూడా ఇలాంటి వార్మింగ్ కావాలి నిజంగా జాకీ చాన్ పరీక్ష ఫైట్కి ముందు ఎంత కష్టపడతాడో ఎంత టెన్షన్తో ఉంటాడో మన పరీక్షలకు కూడా అంత టెన్షన్తో ఉంటాం దానికి వార్మింగ్ అప్ కావాలి కానీ పరీక్ష హాల్లో నిలబడి హా హూ అంటే భయ భయపడతాడు చూసేవాడు అందువల్ల పిడికిలి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఇలా అనుకుంటున్నాడు దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ టైట్నింగ్ ది లెఫ్ట్ ఫిస్ట్ దీనివల్ల మెంటల్గా ఫిజికల్గా ఎంత రిలాక్స్ అవుతారు నెక్స్ట్ పాయింట్ ముఖ్యంగా పబ్లిక్ ఎగ్జామ్స్లో ఎగ్జామ్నర్ ఒక్కొక్కళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఇస్తూ ఉంటే మనం అలాగే చూస్తూ ఉంటే తెలియకుండానే బీపీ పెరుగుతూ ఉంటుంది చూడద్దు క్లోజ్ యువర్ ఐస్ టేక్ ఎ డీప్ బ్రెత్ కార్టిజాల్ తగ్గడానికి బోల్డ్ ఆక్సిజన్ కావాలి యా దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ వార్మింగ్ అప్ యు ఆర్ వార్మింగ్ అప్ టేకింగ్ మోర్ ఆక్సిజన్ రిలాక్స్
అడగగానే సమాధానం చెప్పొద్దు మీ ఫ్రెండ్ అడగండి ఎవరన్నా తొందరగా సమాధానం చెప్పరు ఆర్ యూ బ్యాచులర్ ఆర్ అన్మ్యారీడ్ అని అడగండి ఆర్ యూ బ్యాచులర్ ఆర్ అన్మ్యారీడ్ అని అడగండి ఏదో ఒకటి చెప్తాడు బ్యాచులర్ అన్మ్యారీడ్ అని నిజంగా వాడు అన్మ్యారీడ్ బ్యాచులర్ అయితే రెండు అని చెప్పాలి కదా ఒకటే చెప్తాడు ఎందుకంటే కార్టిజాల్ టెన్షన్ ఆ టెన్షన్ తగ్గాలంటే నెవ్వర్ ఆస్క్ ఎనీ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు నేను ఒక ప్రశ్న అడుగుతాను ట్రై చేసి చూడండి థౌజండ్ ప్లస్ ఫార్టీ ఎంత థౌజండ్ ప్లస్ ఫార్టీ థౌజండ్ ఫార్టీ ప్లస్ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ ఫార్టీ ప్లస్ థర్టీ టూ థౌజండ్ సెవెంటీ ప్లస్ థౌజండ్ త్రీ థౌజండ్ సెవెంటీ ప్లస్ ట్వంటీ త్రీ థౌజండ్ నైంటీ ప్లస్ థౌజండ్ ఫోర్ థౌజండ్ నైంటీ ప్లస్ టెన్ ఫైవ్ థౌజండ్ అనుకున్నారా కాదు ఫోర్ థౌజండ్ నైంటీ ప్లస్ టెన్ ఫోర్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ అందుకని అడగగానే ఎప్పుడు సమాధానం చెప్పద్దు టేక్ ఎ డీప్ బ్రెత్ నెక్స్ట్ పాయింట్ ఎగ్జామినేషన్స్ రాయటంలో మరో ముఖ్యమైన పాయింట్ క్వశ్చన్ పేపర్ మొత్తం చదవండి పూర్తిగా చదివిన తర్వాత ఏది మీకు అన్నిటికన్నా ఈజీగా కనబడుతుందో కాన్ఫిడెన్స్ ఉందో ఆ ప్రశ్న ఆన్సర్ చేయడం మొదలుపెట్టండి ఇక్కడ ఇంకో పాయింట్ ఉంది తెలుసు కదా అని చెప్పి ఎక్కువ రాయకండి ఆ ప్రశ్నకి ఎన్ని మార్కులు ఉన్నాయో దానికి సరిపడా ఉండాలి తప్ప మీ జ్ఞానం అంతా అక్కడ రాసేసి ఆ ఎగ్జామినర్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయొద్దు ఒక మార్కు ఉంటే ఒక మార్కు సరిపడే రాయాలి ఇది ఫస్ట్ పాయింట్ నెక్స్ట్ ముందు ప్రశ్న పత్రం మొత్తం చదవాలి నేను చార్టెడ్ అకౌంటెన్సీ ఫైనల్ ఇయర్ ఎగ్జామ్ రాస్తున్నప్పుడు మాకు ఆడిటింగ్ అనే ఒక పేపర్ ఉంది అందులో ఎనిమిది ప్రశ్నలు ఇచ్చారు ఎనిమిది రాసి బయటకు వచ్చిన తర్వాత చూసుకుంటే పైన ఫస్ట్ లైన్ ఆన్సర్ ఎనీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ అని ఉంది వాడు ఐదు ప్రశ్నలు రాయమంటే ఎనిమిది ప్రశ్నలు రాసాను ఈ తొందర ఉండకూడదండి ఏ ఎంత రాయమంటే అదే రాయండి నెక్స్ట్ ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే మీరు ఎప్పుడు ఫుట్బాల్ కానీ కొంతమంది క్రికెటర్స్ కానీ గేమ్స్ ఆడేవాళ్ళు నోట్లో బబుల్ గమ్ పెట్టుకుంటారు ఎందుకు ఆకలేసి కాదు బబుల్ గమ్ రిలాక్సెస్ కానీ ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో బబుల్ గమ్ తింటూ రాస్తే బాగోదు కాబట్టి నోట్లో ఒక యాలక్కాయ పెట్టుకోండి యాలక్కాయ పెట్టుకొని నవ్వులతో పరీక్ష రాయండి అసలు పేపర్ తీయగానే ఫస్ట్ పేపర్ క్వశ్చన్ పేపర్ రాగానే తీసుకోండి నవ్వండి యాపిల్ పెన్ యాపిల్ యాలక్కాయ నోట్లో పెట్టుకోండి ఎంత బాగుందో పేపర్ అనుకోండి గుండెల నీడ గట్టిగా గాలి వేసుకోండి పిడికిలు బీగించండి యూ స్లోలీ గోయింగ్ ఇన్ టీ ఒక స్పోర్ట్స్ మ్యాన్ ఆడే స్టేజ్లోకి వెళ్ళిపోతున్నారు అనమాట దీంతో రాయటం పూర్తయింది రాసి బయటకు వచ్చిన తర్వాత మీ ఫ్రెండ్స్తో ఎప్పుడైనా సరే ఈ ప్రశ్న కరెక్టా ఈ ప్రశ్న తప్ప అని అడగద్దు మీరు రెండు రెండ్లు మూడు అని రాశారు రెండు రెండ్లు మూడు అని రాశాడు మీ ఫ్రెండ్ అడిగితే వాడు రెండు రెండు ఐదు అంటాడు ఇంకో ఫ్రెండ్ అడిగితే రెండు రెండు ఒకటి అంటాడు ఏది కరెక్ట్ మీ ముగ్గురు ఒకటే స్థాయిలో ఉన్నారు మీ ఫ్రెండ్స్ మీ స్థాయే కదా కాబట్టి మీరు ఎప్పుడైతే ఇంకొక ఫ్రెండ్ని అడిగారో వాడు చెప్పింది మీరు చెప్పింది తప్పు అయితే మూడో వాడిని అడిగితే వాడు చెప్పింది ఇంకా దరిద్రంగా ఉంటే మొత్తం నెక్స్ట్ డే ఎగ్జామ్కి మూడే పాడైపోతుంది పూర్తిగా అయిపోయింది ఏదో అయిపోయింది సంసారం చేసేటప్పుడు విచారించినందుకు ఆనందంగా చేయాలి సంస్థానం అలాగే పరీక్ష రాసేసాం కాబట్టి హ్యాపీగా ఇంటికి వచ్చి నెక్స్ట్ పరీక్షకి రాయండి ఇక్కడతో పరీక్షలు తలకు ఇది కంప్లీట్ అయింది ఇంకా లాస్ట్ మార్కులు తక్కువ వస్తే ఎట్లా చాలామంది ఇప్పుడు విద్యార్థులు ఆత్మహత్య చేసుకోవటం డిప్రెషన్ ఇంకా రెండే బాల్స్ ఉన్నాయి టీ ట్వంటీ మ్యాచ్ ఫోర్ రన్స్ కొట్టాలి లేకపోతే సిక్స్ రన్స్ కొట్టాలి రెండే బాల్స్ ఉన్నాయి బౌలర్ బాల్ వేసాడు మిస్ అయింది వికెట్ కీపర్ పట్టుకున్నాడు మొత్తం ఆడియన్స్ అందరూ ఓ గోల్ చేస్తున్నారు ఇంకొకటే బాల్ ఉంది ఈ బాల్ పోయిందే నేను సూసైడ్ చేసుకుంటానంటే ఎట్లా నెక్స్ట్ బాల్ ఉంది కదా అట్లాగా నెక్స్ట్ బాల్ కోసం రెడీ అవ్వండి తగిలితే సిక్స్ రన్ అవుతుంది తగలకపోతే ఇంకో టీ ట్వంటీ మ్యాచ్ ఉంటుంది పరీక్షలు కూడా అంతేనండి నెవర్ డిసప్పాయింట్ యువర్ సెల్ఫ్ మీ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అన్న మార్కులు రాకపోతే డిసప్పాయింట్ అవ్వద్దు ఇది పరీక్షలు అంటే నేను నా అనుభవంతో చెప్తాను పరీక్షలు వస్తుంటే భలే హుషారుగా ఉండేదండి ఏదో గేమ్ ఆడుతున్నంత హుషారుగా ఉండేది దట్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉండాలంటే ముందు నుంచి కొంచెం చదవండి ఈ సూత్రాలు పాటించండి సక్సెస్ ఈజ్ యువర్ అల్టిమేట్ థ్యాంక్ యూ